三。学年は九月十一日に始まった。三四郎は正直に午前十時半頃学校へ行ってみたが、玄関前の掲示板に講義の時間割があるばかりで、学生は一人もいない。自分の聞くべき分だけを手帳に書き留めて、それから事務室へ寄ったら、さすがに事務員だけは出ていた。講義はいつから始まりますかと聞くと、9月11日から始まると言っている。済ましたものである。でも、どの部屋を見ても講義がないようですが、と尋ねると、それは先生がいないからだと答えた。三四郎はなるほどと思って事務室を出た。裏へ回って、大きな欅の下から高い空を覗いたら、普通の空よりも明らかに見えた。熊笹の中を水際へ降りて、例の C の木のところまで来て、またしゃがんだ。あの女がもう一遍通ればいいくらいに考えて、たびたび丘の上を眺めたが、丘の上には人影もしなかった。三四郎はそれが当然だと考えた。けれどもやはりしゃがんでいた。すると、ドンが鳴ったんで、驚いて下宿へ帰った。翌日は正八時に学校へ行った。正門を入ると、とっつきの大通りの左右に植えてあるイチョウの並木が目についた。イチョウが向こうの方で尽きるあたりから、だらだら坂に下って、正門の際に立った三四郎から見ると、坂の向こうにある理科大学は二階の一部しか出ていない。その屋根の後ろに朝日を受けた。上野の森が遠く輝いている。日は正面にある。三四郎は、この奥行きのある景色を愉快に感じた。イチョウの並木がこちら側で尽きる右手には、法文化大学がある。左手には少し下がって、博物の教室がある。建築は双方ともに同じで、細長い窓の上に、三角に尖った屋根が突き出している。その三角の縁に当たる赤レンガと黒い屋根の継ぎ目のところが細い石の直線でできている。そうしてその石の色が少し青みを帯びて、すぐ下に来る派手な赤レンガに一種の趣を添えている。そうしてこの長い窓と高い三角が横にいくつも続いている。三四郎はこの間、野々宮君の説を聞いてから以来、急にこの建物をありがたく思っていたが、今朝はこの意見が野々宮君の意見でなくって、初手から自分の自説であるような気がしだした。ことに博物室が法文化と一緒に並んでいないで、少し奥へ引っ込んでいるところが不規則で妙だと思った。今度野々宮君に会ったら、自分の発明としてこの説を持ち出そうと考えた。法文化の右の外れから半丁ほど前へ突き出している図書館にも感服した。よくわからないが、何でも同じ建築だろうと考えられる。その赤い壁につけて、大きな白の木を五六本植えたところが大いにいい。左手のずっと奥にある工科大学は、封建時代の西洋のお城から割り出したように見えた。真っ四角に出来上がっている。窓も四角である。ただ四隅と入り口が丸い。これは櫓を形取ったんだろう。お城だけにしっかりしている。法文化見たように倒れそうでない。なんだか性の低い相撲取りに似ている。三四郎は見渡す限り見渡して、この他にもまだ目に入らない建物がたくさんあることを感情に入れて、どことなく雄大な感じを起こした。学問の不はこうなくってはならない。こういう構えがあればこそ研究もできる。偉いものだ。三四郎は大学者になったような心持ちがした。けれども教室へ入ってみたら、金はなっても先生は来なかった。その代わり学生も出てこない。次の時間もその通りであった。三四郎は感触を起こして、教場を出た。そうして念のために
、池の周りを二辺ばかり回って下宿へ帰った。それから約十日ばかり経ってから、ようやく講義が始まった。三四郎が初めて教室へ入って、他の学生と一緒に先生の来るのを待っていた時の心持ちは実に殊勝なものであった。神主が装束をつけて、これから祭典でも行おうとする間際には、こういう気分がするだろうと、三四郎は自分で自分の了見を推定した。実際学問の威厳に打たれたに違いない。それのみならず、先生がベルが鳴って十五分経っても出てこないので、ますます良きから生ずる敬意の念を増した。そのうち人品のいいおじいさんの西洋人が戸を開けて入ってきて、流暢な英語で講義を始めた。三四郎はその時、アンサーという字はアングロサクソン語のアンドスワルから出たんだということを覚えた。それから、スコットの通った小学校の村の名を覚えた。いずれも大切に筆記帳に記しておいた。その次には文学論の講義に出た。この先生は教室に入ってちょっとボールドを眺めていたが、ボールドの上に書いてある下シェーヘンという字とナハビルドという字を見て、はあ、ドイツ語かと言って笑いながらさっさと消してしまった。三四郎はこれがためにドイツ語に対する敬意を少し失ったように感じた。先生は、それから古来文学者が文学に対して下した定義をおよそ二十ばかり並べた。三四郎はこれも大事に手帳に筆記しておいた。午後は大教室に出た。その教室は約七八十人ほどの聴講者がいた。したがって先生も演説口調であった。法政一発、浦賀の夢を破って、という冒頭であったから、三四郎は面白がって聞いていると、しまいにはドイツの哲学者の名がたくさん出てきて、はなはだ消しにくくなった。机の上を見ると、落第という字が見事に彫ってある。よほど暇に任せて仕上げたものと見えて、硬い菓子の板をきれいに切り込んで、手際は素人とは思われない。深刻の出来である。隣の男は、関心に根気よく筆記を続けている。覗いてみると筆記ではない。遠くから先生の似顔をポンチに書いていたのである。三四郎が覗くや否や、隣の男はノートを三四郎の方に出してみせた。絵はうまくできているが、そばに、久方の曇りの空のホトトギスと書いてあるのは何のことだか半じかねた。講義が終わってから、三四郎はなんとなく疲労したような気味で、二階の窓から頬杖をついて、正門内の庭を見下ろしていた。ただ大きな松や桜を植えて、その間に砂利を敷いた広い道をつけたばかりであるが、手を入れすぎていないだけに、見ていて心持ちがいい。野々宮君の話によると、ここは昔はこう綺麗ではなかった。野々宮君の先生の何とか言う人が、学生の自分、馬に乗ってここを乗り回すうち、馬が言うことを聞かないで、意地を悪く、わざと木の下を通るので、帽子が松の枝に引っかかる。下駄の葉があぶみに挟まる。先生は大変困っていると、正門前の北床という神ゆい床の職人が大勢出てきて、面白がって笑っていたそうである。その自分には有志の者が、貯金して校内に馬屋をこしらえて、三頭の馬と馬の先生とを飼っておいた。ところが先生が大変な酒飲みで、とうとう三頭のうちの一番いい白い馬を売って飲んでしまった。それはナポレオン三世時代の老婆であったそうだ。まさかナポレオン三世時代でもなかろう。しかしのんきな時代もあったものだと考えていると、さっきポンチエを書いた男が来て、大学の講義はつまらんなぁ。と言った。三四郎はいい加減な返事をした。実はつまるかつまらないか、三四郎にはちっとも判断ができないのである。しかしこの時から、この男と口を聞くようになった。
、その日はなんとなく気が失して、面白くなかったので、池の周りを回ることは見合わして、うちへ帰った。晩食後筆記を繰り返して読んでみたが、別に愉快にも不愉快にもならなかった。母に原文一致の手紙を書いた。学校は始まった。これから毎日出る。学校は大変広い、いい場所で、建物も大変美しい。真ん中に池がある。池の周囲を散歩するのが楽しみだ。電車には近頃ようやく乗り慣れた。何か買ってあげたいが、何がいいかわからないから、買ってあげない。欲しければそっちから行ってきてくれ。今年の米は今に値が出るから、売らずに置く方が得だろう。三田のお店さんにはあまり愛想よくしない方がよかろう。東京へ来てみると人はいくらでもいる。男も多いが女も多い。というようなことをごたごた並べたものであった。手紙を書いて、英語の本を六七ページ読んだら、嫌になった。こんな本を一冊ぐらい読んでもダメだと思い出した。床を取って寝ることにしたが、寝つかれない。不眠症になったら早く病院に行って診てもらおう、などと考えているうちに寝てしまった。あくる日も冷酷に学校へ行って講義を聞いた。講義の間に、今年の卒業生がどこそこへいくらで売れたという話を耳にした。誰と誰がまだ残っていて、それがある管理学校の地位を競争している噂だ、などと話しているものがあった。三四郎は漠然と未来が遠くから眼前に押し寄せるように分厚い圧迫を感じたが、それはすぐ忘れてしまった。むしろ小之助が何とかしたという方の話が面白かった。そこで廊下で熊本での同級生を捕まえて、小之助とは何だと聞いたら、寄せ出る娘義太夫だと教えてくれた。それから寄せの看板はこんなもので、本郷のどこにあるということまで言って聞かせた上、今度の土曜に一緒に行こうと誘ってくれた。よく知ってると思ったら、この男は夕べ初めて寄せ入ったのだそうだ。三四郎はなんだか寄せ行って、小之助が見たくなった。昼飯を食いに下宿へ帰ろうと思ったら、昨日ポンチ絵を描いた男が来て、おいおい、と言いながら、本郷の通りのよどみ県というところに引っ張っていって、ライスカレーを食わした。よどみ県というところは、店で果物を売っている、新しい武神であった。ポンチ絵を描いた男は、この建築の表を指さして、これがヌーボー式だと教えた。三四郎は建築にもヌーボー式があるものと初めて悟った。帰り道に青木堂も教わった。やはり大学生のよく行くところだそうである。赤門を入って二人で池の周囲を散歩した。その時ポンチエの男は、死んだ小泉八雲先生は、教員控え室へ入るのが嫌いで、講義が済むと、いつでもこの周囲をぐるぐる回って歩いたんだと、あたかも小泉先生に教わったようなことを言った。なぜ控室へ入らなかったのだろうかと三四郎が尋ねたら、それは当たり前ださ。第一彼らの講義を聞いてもわかるじゃないか。話せるものは一人もいやしない。と、てひどいことを平気で言ったには、三四郎も驚いた。この男は佐々木与次郎と言って、専門学校を卒業して、今年また仙海入ったのだそうだ。東片町の五番地の広田といううちにいるから遊びに来いという。下宿かと聞くと、何、高等学校の先生の家だと答えた。それから当分の間、三四郎は毎日学校へ通って、律儀に講義を聞いた。必修科目以外のものへも時々出席してみた。それでもまだ物足りない。そこでついには、専攻科目にまるで縁故のないものまでへも、折々は顔を出した。しかし大抵は二度か三度でやめてしまった。一ヶ月と続いたのは少しもなかった。それでも平均、一週に約四十時間ほどになる。いかな勤勉な三四郎にも
、四十時間は血と多すぎる。三四郎は絶えず一種の圧迫を感じていた。叱るに物足りない。三四郎は楽しまなくなった。ある日、佐々木与次郎に会ってその話をすると、与次郎は四十時間と聞いて、目を丸くして、バカバカ、と言ったが、下宿屋のまずい飯を一日に十遍食ったら、物足りるようになるか考えてみろ、と、いきなりケークでもって三四郎をどやしつけた。三四郎はすぐさま恐れ入って、どうしたらよかろう、と、相談をかけた。電車に乗るがいい。と、与次郎が言った。三四郎は何か偶意でもあることと思って、しばらく考えてみたが、別にこれという思案も浮かばないので、本当の電車かと、聞き直した。その時与次郎はゲラゲラ笑って、電車に乗って、東京を十五六遍乗り回しているうちには、おのずから物足りるようになるさ。という、なぜなぜって、そう、生きてる頭を死んだ抗議で封じ込めちゃったすからない。外へ出て風邪を入れるさ。その上に物足れる工夫はいくらでもあるが、まあ、電車が一番の処方で、かつ最も軽便だ。その日の夕方、与次郎は三四郎を拉致して、四丁目から電車に乗って、新橋へ行って、新橋からまた引き返して、日本橋へ来て、そこで降りて、どうだと聞いた。次に大通りから細い横丁へ曲がって、平野屋という看板のある料理屋へ上がって、晩飯を食って酒を飲んだ。そこの下女はみんな京都弁を使う。甚だ天面している。表へ出た与次郎は赤い顔をして、また、どうだと聞いた。三四郎は物足りたとは答えなかった。しかし、まんざら物足りない心持ちもしなかった。すると与次郎は大いに古参論を始めた。古参は天才である。あんな芸術家は滅多に出るものじゃない。いつでも聞けると思うから安っぽい感じがして、はなはだ気の毒だ。実は彼と時を同じうして生きている我々は、大変な幸せである。今から少し前に生まれても、古参は聞けない。少し遅れても同様だ。遠遊もうまい。しかし古参とは、趣が違っている。遠遊の扮した太鼓持ちは、太鼓持ちになった遠遊だから面白いので、古参のやる太鼓持ちは、古参を離れた太鼓持ちだから面白い。遠遊の演ずる人物から遠遊を隠せば、人物がまるで消滅してしまう。古参の演ずる人物からいくら古参を隠したって、人物は活発ハッチに躍動するばかりだ。そこが偉い。与次郎はこんなことを言って、また、どうだと聞いた。実を言うと、三四郎には古参の味わいがよくわからなかった。その上、遠遊なるものは、未だかつて聞いたことがない。したがって、与次郎の説の逃避は判定しにくい。しかしその比較のほとんど文学的と言い得るほどに要領を得たには感服した。高等学校の前で別れるとき、三四郎は、ありがとう、大いに物足りた、と礼を述べた。すると与次郎は、これから先は図書館でなくっちゃ物足りない。と言って、片町の方へ曲がってしまった。この一言で、三四郎は初めて図書館に入ることを知った。その翌日から、三四郎は四十時間の講義をほとんど半分に減らしてしまった。そうして図書館に入った。広く、長く、天井が高く、左右に窓のたくさんある建物であった。書庫は入り口しか見えない。こっちの正面から覗くと、奥には書物がいくらでも備え付けてあるように思われる。立って見ていると、書庫の中から熱い本を二三冊抱えて、出口へ来て左へ折れていくものがある。職員閲覧室へ行く人である。
、中には必要の本を書棚から取り下ろして、胸いっぱいに広げて、立ちながら調べている人もある。三四郎は、羨ましくなった。奥まで行って二階へ上がって、それから三階へ上がって、本郷より高いところで、生きたものを近づけずに、紙の匂いを嗅ぎながら、読んでみたい。けれども何を読むかに至っては、別にはっきりした考えがない。読んでみなければわからないが、何かあの奥にたくさんありそうに思う。三四郎は一年生だから、書庫へ入る権利がない。仕方なしに、大きな箱入りの札目録を、古言で一枚一枚調べていくと、いくらめくっても、後から新しい本の名が出てくる。しまいに肩が痛くなった。顔を上げて、中休みに館内を見回すと、さすがに図書館だけあって静かなものである。しかも人がたくさんいる。そうして向こうの外れにいる人の顔は黒く見える。目口ははっきりしない。高い窓の外からところどころに木が見える。空も少し見える。遠くから街の音がする。三四郎は立ちながら、学者の生活は静かで深いものだと考えた。それでその日はそのまま帰った。次の日は空想をやめて、入ると早速本を借りた。しかし借り損なったのですぐ返した。後から借りた本は難しすぎて読めなかったからまた返した。三四郎はこういう風にして、毎日本を八九冊ずつは必ず借りた。もっともたまには少し読んだのもある。三四郎が驚いたのは、どんな本を借りても、きっと誰か一度は目を通しているという事実を発見した時であった。それは初中ここかしこに見える鉛筆の跡で確かである。ある時三四郎は、念のため、アフラ・ベーンという作家の小説を借りてみた。開けるまではよもやと思ったが、見るとやはり鉛筆で丁寧に印がつけてあった。この時三四郎は、これは到底やりきれないと思った。ところへ窓の外を学体が通ったんで、つい散歩に出る気になって、通りへ出て、とうとう青木堂へ入った。入ってみると客が二組あって、いずれも学生であったが、向こうの隅にたった一人離れて茶を飲んでいた男がある。三四郎がふとその横顔を見ると、どうも状況の説。汽車の中で水蜜糖をたくさん食った人のようである。向こうは気がつかない。茶を一口飲んではタバコを一吸い吸って、大変ゆっくり構えている。今日は白地の浴衣をやめて背広を着ている。しかし決して立派なものじゃない。光線の圧力の野々宮君より、白シャツだけがマシなくらいなものである。三四郎は様子を見ているうちに、確かに水密島だと物色した。大学の講義を聞いてから以来、記者の中でこの男の話したことが、なんだか急に意義のあるように思われ出したところなので、三四郎はそばへ行って挨拶をしようかと思った。けれども先方は正面を見たなり、茶を飲んではタバコをふかし、タバコをふかしては茶を飲んでいる。手の出しようがない。三四郎はじっとその横顔を眺めていたが、突然コップにある葡萄酒を飲み干して表へ飛び出した。そうして図書館に帰った。その日は葡萄酒のケーキと一種の精神作用とで、例になく面白い勉強ができたので、三四郎は大いに嬉しく思った。二時間ほど読書三昧に入った後、ようやく気がついて、そろそろ帰る支度をしながら、一緒に借りた書物のうち、まだ開けてみなかった最後の一冊を何気なく引っぺがしてみると、本の見返しの空いたところに、乱暴にも鉛筆でいっぱい何か書いてある。ヘーゲルのベルリン大学に哲学を講じたるとき、ヘーゲルにゴーも哲学を売るのいなし。彼の講義は、誠を徳の講義にあらず、誠を大せる人の講義なり。下の講義にあらず、心の講義なり、誠と人と合して巡回一致せるとき、その解くところ
いうところは、抗議のための抗議にあらずして、道のための抗議となる。哲学の抗議はここに至って初めて聞くべし、いたずらに誠を絶当に転ずる者は、死したる墨をもって、死したる紙の上に、虚しき筆記を残すに過ぎず、何の意義か、これあらん。よ、今試験のため、すなわちパンのために、恨みを飲み、涙を飲んでこの書を読む。心身たる頭を押さえて、未来永劫に試験制度を受訴することを記憶せよ。とある。署名は無論ない。三四郎は覚えず微笑した。けれどもどこか啓発されたような気がした。哲学ばかりじゃない。文学もこの通りだろうと考えながら、ページをはぐると、まだある。ヘーゲルの。よほどヘーゲルの好きな男と見える。ヘーゲルの講義を機関として、四方よりベルリンに集まれる学生は、この講義を異色のもとに利用せんとの野心を持って集まれるにあらず。ただ鉄人ヘーゲルなるものありて、講談の上に、無情不変の誠を伝うると聞いて、工場愚道の念に切なるがため、段下に、我が不穏定の疑義を解釈せんと欲したる、正常心の発言に他ならず。このゆえに彼らはヘーゲルを聞いて、彼らの未来を欠場し得たり、自己の運命を改造し得たり、のっぺらぼうに講義を聞いて、のっぺらぼうに卒業しさる、コーラ日本の大学生と同じことと思うは、天下のうぬぼれなり。コーラはタイプライターに過ぎず、しかも欲張ったるタイプライターなり。コーラのなすところ、思うところ、言うところ、ついに切実なる社会の活気、運に関節。死に至るまでのっぺらぼうなるかな。死に至るまでのっぺらぼうなるかな。と、のっぺらぼうを二変繰り返している。三四郎は目前として考え込んでいた。すると、後ろからちょいと肩を叩いたものがある。例の四次郎であった。四次郎を図書館で見かけるのは珍しい。彼は講義はダメだが、図書館は大切だと主張する男である。けれども主張通りに入ることも少ない男である。おい、野宮総八さんが君を探していた。という。与次郎が野宮君を知ろうとは思いがけなかったから、念のため理科大学の野宮さんかと聞き直すと、うん、という答えを得た。早速本を置いて、入り口の新聞を閲覧するところまで出て行ったが、野宮君がいない。玄関まで出てみたが、やっぱりいない。石段を降りて、首を伸ばしてその辺を見回したが、影も形も見えない。やむを得ず引き返した。元の席へ来てみると、与次郎が例のヘーゲル論を指して、小さな声で。だいぶ古ってる。昔の卒業生に違いない。昔のやつは乱暴だが、どっか面白いところがある。実際この通りだ。と、ニヤニヤしている。だいぶ気に入ったらしい。三四郎は、野宮さんはおらんぜ。という。さっき入り口にいたがな。何か用があるようだったかあるようでもあった。二人は一緒に図書館を出た。その時、与次郎が話した。野々宮君は自分の奇遇している広田先生の元の弟子でよく来る。大変な学問好きで研究もだいぶある。その道の人なら西洋人でもみんな野々宮君の名を知っている。三四郎はまた野々宮君の先生で昔正門内で馬に苦しめられた人の話を思い出して、あるいはそれが広田先生ではなかろうかと考え出した。与次郎にそのことを話すと、与次郎は、ことによると、うちの先生だ。そんなことをやりかねない人だ。と言って笑っていた。
その翌日はちょうど日曜なので、学校では野々宮くんに会うわけにいかない。しかし昨日自分を探していたことが気がかりになる。幸いまだ新宅を訪問したことがないから、こっちから行って用事を聞いてこようという気になった。思い立ったのは朝であったが、新聞を読んでぐずぐずしているうちに昼になる。昼を食べたから出かけようとすると、久しぶりに熊本での友人が来る。ようやくそれを返したのは、かれこれ4時過ぎである。ちと遅くなったが、予定の通り出た。野々宮の家はすこぶる遠い。四五日前、大久保へ越した。しかし電車を利用すれば、すぐに行かれる。何でもステーションの近辺と聞いているから、探すに不便はない。実を言うと三四郎は、かの平野家行き以来、飛んだ失敗をしている。神田の高等商業学校へ行くつもりで、本郷四丁目から乗ったところが、乗り越して九段まで来て、ついでに飯田橋まで持って行かれて、そこでようやく外堀線へ乗り換えて、お茶の水から神田橋へ出て、まだ悟らずに鎌倉橋をすきや橋の方へ向いて急いで行ったことがある。それより以来、電車はとかく物騒な感じがしてならないのだが、後部線は一筋だと、かねて聞いているから安心して乗った。大久保の停車場を降りて、中百人の通りを富山学校の方へ行かずに、踏切からすぐ横へ降れると、ほとんど三尺ばかりの細い道になる。それをつま先上がりにダラダラと上がると、まばらな妄想やぶがある。そのやぶの手前と先に、一軒ずつ人が住んでいる。野宮の家はその手前の分であった。小さな門が道の向きにまるで関係のないような位置に筋階に立っていた。入ると、家がまた見当違いのところにあった。門も入り口も全く後からつけたものらしい。台所の脇に立派な生垣があって、庭の方にはかえって仕切りも何にもない。ただ大きな萩が人の背より高く伸びて、座敷の縁側を少し隠しているばかりである。野々宮くんはこの縁側に椅子を持ち出して、それへ腰をかけて西洋の雑誌を読んでいた。三四郎の入ってきたのを見て、こっちへ、と言った。まるで理科大学の穴蔵の中と同じ挨拶である。庭から入るべきなのか、玄関から回るべきなのか、三四郎は少しく躊躇していた。するとまた、こっちへ、と催促するので、思い切って庭から上がることにした。座敷はすなわち書斎で、広さは八畳で、割合に西洋の書物がたくさんある。野々宮くんは椅子を離れて座った。三四郎は閑静なところだとか、割合にお茶の水まで早く出られるとか、望遠鏡の試験はどうなりましたかとか、締まりのない当座の話をやった後、昨日私を探しておいでだったそうですが、何かご用ですかと聞いた。すると野々宮くんは少し気の毒そうな顔をして、何、実は何でもないんですよ。と言った。三四郎はただ、はあ、と言った。それでわざわざ来てくれたんですか何、そういうわけでもありません。実はお国のおっかさんがね、せがれがいろいろお世話になるからといって、結構なものを送ってくださったから、ちょっとあなたにもお礼を言おうと思って。ああ、そうですか。何か送ってきましたかええ、赤い魚のかす漬けなんですがね。じゃあ、姫市でしょう。三四郎はつまらんものを送ったものだと思った。しかし野々宮くんは、かの姫市についていろいろなことを質問した。三四郎は特に食う時の心得を説明した。カスごと焼いて、いざ皿へ移すという時にカスを取らないと味が抜けると言って教えてやった。二人が姫市について問答をしているうちに日が暮れた。三四郎はもう帰ろうと思って挨拶を仕掛けるところへ、どこからか電報が来た。
。野宮君は封を切って、電報を読んだが、口の内で、困ったなぁ、と言った。三四郎は済ましているわけにもゆかず、と言ってむやみに立ち入ったことを聞きにもならなかったので、ただ、何かできましたかと、棒のように聞いた。すると野宮君は、何、大したことでもないのです。と言って、手に持った電報を三四郎に見せてくれた。すぐ来てくれ、とある。どこかへおいでになるのですかええ。妹がこの間から病気をして、大学の病院に入っているんですが、そいつがすぐ来てくれと言うんです。と、一向騒ぐ景色もない。三四郎の方は帰って驚いた。野宮君の妹と、妹の病気と大学の病院を一緒にまとめて、それに池の周囲であった女を加えて、それを一時にかき回して驚いている。じゃあ、よほど悪いんですな。なーに、そうじゃないんでしょう。実は母が看病に行ってるんですが、もし病気のためなら、電車へ乗ってかけてきた方が早いわけですからね。なーに、妹のいたずらでしょう。バカだからよくこんな真似をします。ここへ越してからまだ一遍も行かないものだから、今日の日曜には来ると思って待ってでもいたのでしょう。それで。と言って、首を横に曲げて考えた。しかし、おいでになった方がいいでしょう。もし悪いといけません。さよう。四五日行かないうちに、そう急に変わるわけもなさそうですが、まあ行ってみるか。おいでになるに、しくはないでしょう。野々宮は行くことにした。行くと決めたについては、三四郎に頼みがあると言い出した。万一病気のための電報とすると、今夜は帰れない。すると留守が下女一人になる。下女が非常に臆病で、近所がことのほか物騒である。気合わせたのがちょうど幸いだから、明日の家業に差し支えがなければ、泊まってくれまいか。もっとも、ただの電報ならばすぐ帰ってくる。前からわかっていれば、例の佐々木でも頼むはずだったが、今からではとても間に合わない。たった一晩のことではあるし、病院へ泊まるか泊まらないか、まだわからない先から、関係もない人に迷惑をかけるのはわがまますぎて、強いてとは言いかねるが、無論野の宮は高流長には頼まなかったが、相手の三四郎が総流長に頼まれる必要のない男だから、すぐ承知してしまった。下女がご飯はというのを、食わないと言ったまま、三四郎に、失敬だが、君一人で後で食ってください。と、夕飯まで置き去りにして出て行った。行ったと思ったら、暗い萩の間から大きな声を出して、僕の書斎にある本は何でも読んでいいです。別に面白いものもないが、何かご覧なさい。小説も少しはある。と言ったまま消えて亡くなった。縁側まで見送って三四郎が礼を述べた時は、三つ葉ほどな妄想藪の竹が、まばらなだけに一本ずつまだ見えた。まもなく三四郎は八丈敷の書斎の真ん中で小さい禅を控えて晩飯を食った。禅の上を見ると主人の言葉にたがわず、かの姫市がついている。久しぶりでふるさとの子を嗅いだようで嬉しかったが、飯はその割にうまくなかった。お給仕に出た下女の顔を見ると、これも主人の言った通り。臆病にできた目鼻であった。飯が済むと下女は台所へ下がる。三四郎は一人になる。一人になって落ち着くと、野宮君の妹のことが急に心配になってきた。既得なような気がする。野宮君の駆けつけ方が遅いような気がする。そうして、妹がこの間見た女のような気がしてたまらない。三四郎はもう一遍、女の顔つきと目つきと服装とあの時あのままに繰り返してそれを病院の荷台の上に乗せてそのそばに野々宮君を立たして
二三の会話をさしたが、兄では物足らないので、いつの間にか自分が代理になって、いろいろ親切に解放していた。ところへ記者が豪雨となって、妄想やぶのすぐ下を通った。値段の具合か、土質のせいか、座敷が少し震えるようである。三四郎は看病をやめて、座敷を見回した。いかさま古い建物と思われて、柱に錆がある。その代わり唐紙の立て付けが悪い。天井は真っ黒だ。ランプばかりが当生に光っている。野々宮君のような新式の学者が、物好きにこんな家を借りて、封建時代の妄想やぶを見て暮らすのと同格である。物好きならば当人の随意だが、もし必要に迫られて、郊外に自らを放築したとすると、はなはだ気の毒である。聞くところによると、あれだけの学者で、月にたった五十五円しか大学からもらっていないそうだ。だからやむを得ず私立学校へ教えに行くのだろう。それで妹に入院されてはたまるまい。大久保へ越したのも、あるいはそんな経済上の都合かもしれない。酔いの口ではあるが、場所が場所だけにしんとしている。庭の先で虫の音がする。一人で座っていると、寂しい秋の初めである。その時遠いところで誰か、ああ、もう少しの間だ。という声がした。方角は家の裏手のようにも思えるが、遠いのでしっかりとはわからなかった。また方角を聞き分ける暇もないうちに住んでしまった。けれども三四郎の耳には、明らかにこの一句は、すべてに捨てられた人の、すべてから返事を予期しない、真実の独り言と聞こえた。三四郎は気味が悪くなった。ところへまた汽車が遠くから響いてきた。その音が次第に近づいて、妄想やぶの下を通るときには、前の列車よりも倍も高い音を立てて過ぎ去った。座敷の微心が止むまでは呆然としていた三四郎は、せっかのごとく。さっきの単性と今の列車の響きとを一種の因果で結びつけた。そうしてぎくんと飛び上がった。その因果は恐るべきものである。三四郎はこの時、じっと座についていることの極めて困難なのを発見した。背筋から足の裏までがギグの刺激でムズムズする。立って便所に行った。窓から外を覗くと、一面の星月夜で、土手下の汽車道は死んだように静かである。それでも竹格子の間から鼻を出すくらいにして、暗いところを眺めていた。するとステーションの方から提灯をつけた男が、レールの上を伝ってこっちへ来る。話し声で半じると、三、四人らしい。提灯の影は踏切から土手下へ隠れて、妄想やぶの下を通るときは、話し声だけになった。けれども、その言葉は手に取るように聞こえた。もう少し先だ。足音は向こうへ遠のいてゆく。三四郎は、庭先へ回って下駄を突っかけたまま、妄想やぶのところから一軒余りの土手を這い降りて、提灯の後を追っかけていった。五六軒一回行かないうちに、また一人と手から飛び降りたものがある。歴史じゃないですか三四郎は何か答えようとしたが、ちょっと声が出なかった。そのうち黒い男は行き過ぎた。これは野々宮君の奥に住んでいる家の主だろうと、後をつけながら考えた。半丁ほど来ると、提灯がとどまっている。人もとどまっている。人は火をかざしたまま黙っている。三四郎は無言で火の下を見た。下には死骸が半分ある。汽車は右の肩から父の下を腰の上まで見事に引きちぎって、はすかけの胴を置き去りにしていったのである。顔は無傷である。若い女だ。三四郎はその時の心持ちを未だに覚えている。すぐ帰ろうとして、キビスを巡らしかけたが、足がすくんでほとんど動けなかった
土手を這い上がって座敷へ戻ったら動機が打ち出した。水をもらおうと思って下女を呼ぶと、下女は幸いに何にも知らないらしい。しばらくすると、奥の家でなんだか騒ぎ出した。三四郎は主人が帰ったんだなと悟った。やがて土手の下がガヤガヤする。それが済むとまた静かになる。ほとんどこらえがたいほどの静かさであった。三四郎の目の前には、ありありとさっきの女の顔が見える。その顔と、ああ、といった力のない声と、その二つの奥に潜んでおるべきはずの無残な運命とをつなぎ合わせて考えてみると、人生という丈夫そうな命の根が、知らぬ間に緩んで、いつでも暗闇へ浮き出して行きそうに思われる。三四郎は欲も得もいらないほど怖かった。ただゴーという一瞬間である。その前までは確かに生きていたに違いない。三四郎はこの時ふと、汽車で水密塔をくれた男が、危ない危ない、気をつけないと危ない、と言ったことを思い出した。危ない危ないと言いながら、あの男は嫌に落ち着いていた。つまり危ない危ないと言いうるほどに、自分は危なくない地位に立っていれば、あんな男にもなれるだろう。世の中にいて、世の中を傍観している人は、ここに面白みがあるかもしれない。どうもあの水密島の食い具合から、青木堂で茶を飲んではタバコを吸い、タバコを吸っては茶を飲んで、じっと正面を見ていた様子は、まさにこの種の人物である。批評家である。三四郎は妙な意味に批評家という字を使ってみた。使ってみて自分でうまいと感心した。のみならず、自分も批評家として未来に存在しようかとまで考え出した。あのすごい死に顔を見ると、こんな気も起こる。三四郎は部屋の隅にあるテーブルと、テーブルの前にある椅子と、椅子の横にある本箱と、その本箱の中に行儀よく並べてある洋書を見回して、この静かな書斎の主人は、あの批評家と同じく無事で幸福であると思った。光線の圧力を研究するために、女を歴史させることはあるまい。主人の妹は病気である。けれども、兄の作った病気ではない。自らかかった病気である。などとそれからそれへと頭が移っていくうちに、十一時になった。中野行きの電車はもう来ない。あるいは病気が悪いので帰らないのかしらと、また心配になる。ところへ野々宮君から電報が来た。妹無事、明日朝帰るとあった。安心して床に入ったが、三四郎の夢はすこぶる危険であった。歴史を企てた女は、野々宮に関係のある女で、野々宮はそれと知って家へ帰ってこない。ただ三四郎を安心させるために電報だけかけた。妹無事とあるのは偽りで、今夜歴史のあった時刻に妹も死んでしまった。そしてその妹は、すなわち三四郎が池の旗であった女である。三四郎は、あくる日例になく早く起きた。寝つけないところに寝た床の跡を眺めて、タバコを一本飲んだが、夕べのことはすべて夢のようである。縁側へ出て、低い日差しの外にある空を仰ぐと、今日はいい天気だ。世界が今、朗らかになったばかりの色をしている。飯を済まして、茶を飲んで、縁側に椅子を持ち出して新聞を読んでいると、約束通り野々宮君が帰ってきた。昨夜、そこに歴史があったそうですね。という、ステーションか何かで聞いたものらしい。三四郎は自分の経験を残らず話した。それは珍しい。滅多に会えないことだ。僕もうちにおればよかった。死骸はもう片付けだろうな。行っても見られないだろうな。もうダメでしょう。と一口答えたが、野々宮君ののんきなのには驚いた。三四郎はこの無神経を
全く夜と昼の差別から起こるものと断定した。光線の圧力を試験する人の性癖が、こういう場合にも、同じ態度で現れてくるのだとは、まるで気がつかなかった。年が若いからだろう。三四郎は話を転じて、病人のことを尋ねた。野宮君の返事によると、果たして自分の推測通り、病人に異常はなかった。ただ五六日以来言ってやらなかったものだから、それを物足りなく思って、退屈紛れに兄を釣り寄せたのである。今日は日曜だのに来てくれないのはひどいと言って怒っていたそうである。それで野々宮君は妹をバカだと言っている。本当にバカだと思っているらしい。この忙しいものに大切な時間を浪費させるのは愚かだというのである。けれども三四郎にはその意味がほとんどわからなかった。わざわざ電報をかけてまで会いたがる妹なら、日曜の一晩や二晩を潰したって惜しくはないはずである。そういう人に会って過ごす時間が本当の時間で、穴蔵で高専の試験をして暮らす月日は、むしろ人生に遠い干渉外と言うべきものである。自分が野宮君であったならば、この妹のために勉強の妨害をされるのをかえって嬉しく思うだろう。くらいに感じたが、その時は歴史のことを忘れていた。野々宮君は昨夜よく寝られなかったものだから、ぼんやりしていけないと言い出した。今日は幸い、昼から早稲田の学校へ行く日で、大学の方は休みだから、それまで寝ようと言っている。だいぶ遅くまで起きていたんですかと、三四郎が聞くと、実は偶然、高等学校で教わった元の先生の広田という人が、妹の見舞いに来てくれて、みんなで話をしているうちに、電車の時間に遅れて、つい泊まることにした。広田の家へ泊まるべきのを、また妹がダダをこねて、ぜひ病院に泊まれと言って聞かないから、やむを得ず狭いところへ寝たら、なんだか苦しくって寝つかれなかった。どうも妹は愚物だ。と、また妹を攻撃する。三四郎はおかしくなった。少し妹のために弁護しようかと思ったが、なんだか言いにくいのでやめにした。その代わり広田さんのことを聞いた。三四郎は広田さんの名前をこれで三四辺耳にしている。そうして、水密党の先生と青木堂の先生に、密かに広田さんの名をつけている。それから正門内で意地の悪い馬に苦しめられて、北床の職人に笑われたのも、やはり広田先生にしてやる。ところが今伺ってみると、馬の剣は果たして広田先生であった。それで水密党も必ず同先生に違いないと決めた。考えると、少し無理のようでもある。帰るときに、ついでだから午前中に届けてもらいたいと言って、合わせを一枚病院まで頼まれた。三四郎は大いに嬉しかった。三四郎は新しい四角な帽子をかぶっている。この帽子をかぶって病院に行けるのがちょっと得意である。さえざえしい顔をして野々宮君の家を出た。お茶の水で電車を降りてすぐ車に乗った。いつもの三四郎に似合わぬ所作である。威勢よく赤門を引き込ませたとき、法文家のベルが鳴り出した。いつもならノートとインキツボを持って、八番の教室に入る自分である。一二時間の講義ぐらい、聞き損なっても構わないという気で、まっすぐに青山内科の玄関まで乗りつけた。上がり口を奥へ、二つ目の角を右へ切れて、突き当たりを左へ曲がると、左側の部屋だと教わった通り歩いていくと、果たしてあった。黒塗りの札に、野々宮よしこと奏で書いて、戸口にかけてある。三四郎はこの名前を読んだまま、しばらく戸口のところで佇んでいた。田舎者だから、ノックするなぞという気の利いたことはやらない。この中にいる人が、野々宮君の妹で、よしこという女である。三四郎はこう思って立っていた。
戸を開けて顔が見たくもあるし、見て失望するのが嫌でもある。自分の頭の中に往来する女の顔は、どうも野々宮総八さんに似ていないのだから困る。後ろから看護婦が草履の音を立てて近づいてきた。三四郎は思い切って戸を半分ほど開けた。そうして中にいる女と顔を見合わせた。片手にハンドルを持ったまま、目の大きな、鼻の細い、唇の薄い、鉢が開いたと思うくらいに、額が広くって、顎がこけた女であった。造作はそれだけである。けれども三四郎は、こういう顔立ちから出る、この時にひらめいたとっさの表情を、生まれて初めて見た。青白い額の後ろに、自然のままに垂れた濃い髪が、肩まで見える。それ、東窓を漏れる朝日の光が後ろから差すので、髪と日の触れ合う境のところがすみれ色に燃えて、生きた月かさを背負ってる。それでいて、顔も額も、鼻肌暗い。暗くて青白い。その中に遠い心持ちのする目がある。高い雲が空の奥にいて、容易に動かない。けれども動かずにもいられない。ただなだれるように動く。女が三四郎を見たときは、こういう目つきであった。三四郎はこの表情のうちに、物を言ううつと、隠さざる快活との統一を見出した。その統一の感じは、三四郎にとって、最も尊き人生の一辺である。そうして、一大発見である。三四郎はハンドルを持ったまま、顔を戸の影から半分部屋の中に差し出したまま、この刹那の間に自らを放下し去った。お入りなさい。女は三四郎を待ち設けたように言う。その調子には初対面の女には見出すことのできない安らかな音色があった。純粋の子供か、あらゆる男児に接し尽くした婦人でなければ、こうは出られない。慣れ慣れしいのとは違う。はじめから古い知り合いなのである。同時に女は、肉の豊かでない方を動かして、ニコリと笑った。青白いうちに、懐かしい温かみができた。三四郎の足は自然と部屋の中へ入った。その時青年の頭のうちには、遠い故郷にある母の影がひらめいた。戸の後ろへ回って、初めて正面へ向いた時。五十余りの夫人が三四郎に挨拶をした。この夫人は、三四郎の体がまだ扉の影を出ない前から、席を立って待っていたものと見える。小川さんですかと、向こうから尋ねてくれた。顔は野々宮君に似ている。娘にも似ている。しかしただ似ているというだけである。頼まれた風呂敷包みを出すと、受け取って礼を述べて、どうぞ。と、言いながら椅子を進めたまま、自分はベッドの向こう側へ回った。荷台の上に敷いた布団を見ると、真っ白である。上へかけるものも真っ白である。それを半分ほどハスにはぐって、裾の方が厚く見えるところを、避けるように女は窓を背にして腰をかけた。足は床に届かない。手に網針を持っている。毛糸の玉が荷台の下に転がった。女の手から長い赤い糸が筋を引いている。三四郎は荷台の下から毛糸の玉を取り出してやろうかと思った。けれども、女が毛糸にはまるで無頓着でいるので控えた。おっかさんが、向こう側からしきりに昨夜の礼を述べる。お忙しいところ、などと言う。三四郎は、い,いえ、どうせ遊んでいますから、と言う。二人が話をしている間、よしこは黙っていた。二人の話が切れたとき、突然。昨夜の歴史をご覧になって。と聞いた。見ると部屋の隅に新聞がある。三四郎が、ええ、という。
怖かったでしょと言いながら、少し首を横に曲げて三四郎を見た。兄に似て首の長い女である。三四郎は怖いとも怖くないとも答えずに、女の首の曲がり具合を眺めていた。半分は質問があまり単純なので答えに窮したのである。半分は答えるのを忘れたのである。女は気がついたと見えてすぐ首をまっすぐにした。そうして青白い方の奥を少し赤くした。三四郎はもう帰るべき時間だと考えた。挨拶をして部屋を出て玄関正面へ来て向こうを見ると長い廊下の外れが四角に切れて、パッと明るく、表の緑が映る上がり口に、池の女が立っている。はっと驚いた三四郎の足は、早速歩調に狂いができた。その時、透明な空気のカンバスの中に暗く描かれた女の影は、一足前へ動いた。三四郎も誘われたように前へ動いた。二人は、一筋道の廊下のどこかですれ違わねばならぬ運命を持って、互いに近づいてきた。すると女が振り返った。明るい表の空気の中には、初秋の緑が浮いているばかりである。振り返った女の目に応じて、四角の中に現れたものもなければ、これを待ち受けていたものもない。三四郎はその間に、女の姿勢と服装を頭の中へ入れた。着物の色は何というなかわからない。大学の池の水へ曇った時輪木の影が映る時のようである。それは鮮やかな島が上から下へ貫いている。そうしてその島が貫きながら波を打って互いに寄ったり離れたり、重なって太くなったり割れて二筋になったりする。不規則だけれども、乱れない。上から三分一のところを、広い帯で横に仕切った。帯の感じには、温かみがある。木を含んでいるためだろう。後ろを振り向いたとき、右の肩が後へ引けて、左の手が腰に沿ったまま前へ出た。ハンケチを持っている。そのハンケチの指に余ったところが、さらりと開いている。絹のためだろう。腰から下は正しい姿勢にある。女はやがて元の通りに向き直った。目を伏せて二足ばかり三四郎に近づいたとき、突然首を少し後ろに引いて、まともに男を見た。二重まぶたの切れ長の落ち着いた格好である。目立って黒の眉毛の下に生きている。同時に綺麗な歯が現れた。この歯とこの顔色とは三四郎にとって忘るべからざる対象であった。今日は白いものを薄く塗っている。けれども本来の字を隠すほどに無趣味ではなかった。細やかな肉が程よく色づいて強い日にめげないように見える上を極めて薄く小が吹いている。てらてら光る顔ではない。肉は頬と言わず顎と言わずきちりと締まっている。骨の上に余ったものはたんとないくらいである。それでいて顔全体が柔らかい。肉が柔らかいのではない。骨そのものが柔らかいように思われる。奥行きの長い感じを起こさせる顔である。女は腰をかがめた。三四郎は知らぬ人に礼をされて驚いたというよりも、むしろ礼の仕方の巧みなのに驚いた。腰から上が風に乗る髪のようにふわりと前に落ちた。しかも早い。それである角度まで来て、雲なくはっきりと止まった。無論習って覚えたものではない。ちょっと伺いますが。という声が白い歯の間から出た。キリリとしている。しかし応用である。ただ夏の盛りに C の実がなっているかと人に聞きそうには思われなかった。三四郎はそんなことに気のつく余裕はない。はあ。と言って立ち止まった。
十五号室はどの辺になりましょう十五号は三四郎が今出てきた部屋である。野宮さんの部屋ですか今度は女の方が、はあ、という。野々宮さんの部屋はね、その角を曲がって突き当たって、また左へ曲がって、二番目の右側です。その角をと言いながら、女は細い指を前へ出した。ええ、ついその先の角です。どうもありがとう。女は行き過ぎた。三四郎は立ったまま、女の後ろ姿を見守っている。女は角へ来た。曲がろうとする途端に振り返った。三四郎は赤面するばかりに狼狽した。女はニコリと笑って、この角ですかというような合図を顔でした。三四郎は思わずうなずいた。女の影は右へ切れて、白い壁の中へ隠れた。三四郎はぶらりと玄関を出た。医科大学生と間違えて部屋の番号を聞いたのか知らんと思って五六歩歩いたが、急に気がついた。女に十五号を聞かれたとき、もう一遍よしこの部屋へ後戻りをして案内すればよかった。残念なことをした。三四郎は今更取って返す勇気は出なかった。やむを得ずまた五六歩歩いたが、今度はぴたりと止まった。三四郎の頭の中に、女の結んでいたリボンの色が映った。そのリボンの色も質も、確かに野々宮くんが金安で買ったものと同じであると考え出したとき、三四郎は急に足が重くなった。図書館の横をのたくるように正門の方へ出ると、どこから来たか、与次郎が突然声をかけた。おい、なぜ休んだ今日はイタリー人がマカロニーをいかにして食うかという講義を聞いた。と言いながら、そばへ寄ってきて三四郎の肩を叩いた。二人は少し一緒に歩いた。正門のそばへ来たとき、三四郎は。君、今頃でも薄いリボンをかけるものなのかなあれは極書にかけるんじゃないかと聞いた。与次郎は、あははは、と笑って。まるまる教授に聞くがいい。何でも知ってる男だから。と言って、取り合わなかった。正門のところで三四郎は、具合が悪いから今日は学校を休むと言い出した。与次郎は一緒についてきて損をしたと言わぬばかりに、教室の方へ帰っていった。